இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்னைக்கு நாம் பாம்பே கட்டிங் ப்ளவுஸை கிராஸ் கட்டில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இது வெட்டுறதுக்காக மட்டுமே நான் போடுறேன் ஏன்னா தச்ச வீடியோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா அதனால் கட்டிங் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து பேப்பர் கட்டிங்கில் தான் செய்ய முடியும் சரிங்களா வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இது ஏன் நான் பேப்பர் கட்டிங்கில் தான் செய்ய முடியும்னு சொன்னேன்னா நம்ம முன்பக்கம் இந்த ஷேப் இருக்கிற பகுதி மட்டும் கிராஸாக எடுக்கணும் இந்த பக்கம் முழுக்கவுமே நம்ம அந்த கட்டு வர்ற இடம் எல்லாமே நேர் பீஸாக எடுக்கணும் நமக்கு ஏற்கனவே வந்து கிராஸ் பீஸ்னாலே ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் தேவைப்படும் இல்லைங்களா அதிகமாக இப்போ நம்ம பேப்பர் கட்டிங் போட்டுட்டு இதை செஞ்சோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கிளாத் வந்து மிச்சமாகும் அதுக்காக மட்டும்தான் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம பேப்பர் கட்டில் அதை போட்டு நம்ம கட் பண்ணிப்போம் அதாவது ஹைட்டு ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஹைட்டு பதிமூன்றரை இப்போ இதுதான் இந்த பதிமூன்றரை நம்ம குறிச்சிக்கிட்டோம் குறிச்சிக்கிட்டு இப்போ இந்த இடத்த நாம் இந்த மாதிரி பெண் பண்ணுறோம் ஃப்ரண்டில் கட் சோழி கட்டுக்காக பெண் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல தொழில்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த சந்தேகம் என்னென்னா சைடில் நாலு இன்ச்சு தான் கட்டாயமாக விடணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எல்லோருக்குமே நாலு இன்ச்சு வராதுப்பா நம்ம வந்து மூணு இன்ச் கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் மார்பக சைஸ் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டு இங்கே வரும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து அதிகப்படியாக இருக்கும்பொழுது இப்படி தாண்டி போகும் அதனால் அவங்க ரொம்ப போஷாக்காக இருக்கிறவங்க சைஸ் அதாவது உடம்பு சைஸை விடவுமே மார்பகம் பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் மூணு அல்லது ரெண்டரை இன்ச் கூட வைக்கலாம் இப்போ இந்த இடம் வந்து சீம் அலவன்ஸ்க்கு இது போயிடும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ரெண்டரை அல்லது மூணு இப்படின்னு வைக்கும் பொழுது இந்த இடம் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த சீம் அலவன்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற இடமும் இந்த செஸ்டோட அளவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இங்கே நம்ம பிடிச்சி தைச்ச பிறகு இந்த இடம் வந்து அகலம் சரியாக வரும் சரிங்களா இப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் நாலுன்றது ரொம்பவே மார்பகம் சிறுதாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் நாலு தாராளமாக வைக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நான் இவங்களுக்கு மூணுன்னு வைக்கிறேன் இது வந்து வித்தியாசப்படும் ஆளை பொறுத்து அந்த தோற்றத்தை பொறுத்து இந்த இடம் மட்டும் வித்தியாசப்படும் இப்போ நம்ம ஷோல்டர்லேருந்து எல்லோருக்குமே இந்த அளவு எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா இப்போ இந்த பதிமூன்றுன்றது எல்லாருக்குமே நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அவங்களோட தோற்றத்தை பொறுத்து நம்ம மாற்றி மாற்றி எடுப்போம் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த ஷோல்டர் இந்த கட்டு கழுத்து இது எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம எப்படி வைக்கணுன்றது இப்போ இங்கேருந்து கட்சோலிப்பட்டியோட அளவு இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே எடுக்கிறோம் நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அந்த சைடில் இந்த சைடில் நம்ம இதை வெட்டின பிறகு இங்கே கட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா நம்ம இங்கே டாட் பிடிப்போம் இந்த டாட் பிடித்த உடனே இந்த இடம் வந்து குறையும் இங்கே கட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்த அழகாக ஒரு பெண் போட்டுக்கோங்க இந்த இடம் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு இந்த கட்டுக்கு வரைஞ்சிக்கிட்டு அப்படியே இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பெண்டு போட்டுக்கோங்க இங்கே ஆம் ஹோலோட கட்டிங் அந்த ஆம் ஹோலோட கட்டிங் வர்ற வரைக்கும் இந்த இடத்த இந்த கூடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவு தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த இடத்த மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் நேர் பீஸாக இருக்கணும் நம்ம வைக்க போகிறதுல நேர் பீஸாக இந்த இடம் கட்டாயமாக நேர் பீஸாக தான் இருக்கணும் இந்த இடம் மட்டுமே நம்ம அந்த ஷேப் வர்ற இடம் மட்டும்தான் கிராஸாக கொடுக்க முடியும் இதை நம்ம நேராக தான் தரணும் அப்போ தான் அந்த ஷேப்பு ரொம்பவே எடுப்பாக அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் பேப்பரை டபுளாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வெறும் ஒரு சிங்கிள் பேப்பர் கூட உங்களோட இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அட்டாக எடுத்து சிங்கிள் பேப்பர் மு மட்டும் கூட போட்டு செய்யலாம் ஏன்னா நம்ம கிளாத்தை வெட்டும் பொழுது டபுளாக தானே வெட்டுவோம் அதுக்கு ஒரு பேப்பர் இருந்தாலே போதும் இப்போ இந்த அளவையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு கிராஸ் பேஸ் போடுறதுனால கிளாத் வந்து கொஞ்சம் டிமாண்டாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கூடுமான அளவுக்கு இந்த இடத்த நம்ம குறைச்சிக்கலாம் 
இங்க ரெண்டு அல்லது ஒரு ரெண்டே கால் இன்ச்சுக்கு இத கழிச்சு விட்டுருங்க நான் சொல்றது கட்சோலி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஓகேவா இந்த இடத்த தான் நான் க கழிச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இங்கே ஷேப்பு பிடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் சரியாக வந்து செட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா இந்த இடம் கரெக்டாக செட் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு மீதம் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த இடத்த கழிச்சிக்கலாம் நான் எப்பவும் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இங்கே இருந்து தான் இந்த ஷேப்பெல்லாம் பிடித்த பிறகு நீங்கள் இங்கே இருந்து தான் ஜாயிண்ட்டை தொடங்கணும் ஆம் ஹோல் கிட்டே இருந்து தான் இதை ஜாயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ளவுஸில் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கை வெட்டிட்டு முதுகு பாகம் வெட்டிட்ட பிறகு மீதம் இருக்கிற கிளாத்து இவ்வளவு தான் இந்த கிளாத்துக்குள்ளே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த கிராஸ் பீஸ் மட்டுமே நீங்கள் இந்த இடத்த வந்து அதாவது இந்த கட்சோலி பட்டி இப்படி கொடுக்குறோம் இல்லையா அதை நீங்கள் இப்படி இங்கே இது வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸுங்கிறதால நீங்கள் இங்கேருந்து கூட ஒரு ஜாயிண்ட் கூட வச்சு தைக்கலாம் ஒன்றும் அது பயம் இல்லை ஒட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் கிராஸ் பீஸ் தான் போடணும் இது எப்படி வருதுன்னு நீங்கள் பேப்பரில் கட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கட்டாயம் அழகாக வரும் ஓகேவா இப்போ இது எந் எந்த பொசிஷனில் போட்டால் சரியாக வருதோ அந்த பொசிஷனில் போட்டுக்கோங்க ரொம்பவே கிராஸ் போடக்கூடாது முழுக்க முழுக்க இப்படி கிராஸு போடாதீங்க அது கொஞ்சம் இந்த முன்பாகம்லாம் வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணின பிறகு ரொம்பவே சுருக்கம் வந்துடும் அதனால் அப்படி போடாதீங்க கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இது சரியாக ஃபிக்ஸ் ஆகுது இப்போ இதை வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் வேறு எந்த மாற்றமும் வேண்டாம் இப்போ கிராஸ் பீஸ்லாம் தைக்கும் பொழுது ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க முன்பக்கம் எல்லாமே ரொம்ப சுருக்கம் வந்துருச்சு அந்த தோழியோட பேர் தெரியல அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தைச்சேன் ஆனால் அந்த முன்பக்கம் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அதாவது இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணின பிறகு ரொம்ப ஏகப்பட்ட சுருக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது கிராஸ் பீஸுங்கும் பொழுது இப்போ நீங்கள் புதுசாக தைக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆம் ஹோல் சைடு வெட்டு வெட்டுறது ரொம்ப சரியான அளவாக வெட்டாதீங்க கொஞ்சம் இந்த இடத்துல எக்ஸஸாக விட்டுக்கோங்க ஆம் ஹோல் சைடில் ஷோல்டரில் கொஞ்சம் ஒரு மூணே கால் மூன்றரை இன்ச்சு கூட விட்டுக்கோங்க ஆனால் கழுத்து பக்கம் நீங்கள் சரியாக தைச்ச பிறகு ஜாயின் பண்ணின பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸஸாக இருந்தது அதாவது அது கிராஸுன்றதுனால நீங்கள் நேர் பீஸ் கூட வச்சு தைக்கும் பொழுது சரியாக பேலன்ஸ் பண்ணி தைக்க முடியாததுனால அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் இப்போ அதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கிளாத்தை விட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து பிடிச்சி ஷோல்டரை கழுத்துக்கிட்டே இருந்து பிடிச்சி ஜாயின் பண்ணின பிறகு எக்ஸசாக இருந்தால் தாராளமாக கழித்து விட்டுடலாம் கொஞ்சம் அது ஒரு முன்னெச்சரிக்கை மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யலாம் ரொம்பவே பழக்கப்பட்டவங்கன்னா அதை எளிதாக வந்து கையாண்டுடுவாங்க உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேவா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பயம் இல்லை நீங்கள் அதை ஃபினிஷ் பண்ணும்பொழுது கட்டாயமாக கழித்து விட்டுடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த பேப்பரோட கட்டிங் இதில் போட்டாச்சு இப்போ கிராஸுங்கிறதுனால நீங்கள் இந்த ஷோல்டரில் ஒரே ஒரு சின்ன வேலை இங்கே மட்டும் கழுத்து கிட்ட மட்டும் அது உங்களுக்கு இப்படி பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் கழுத்து கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி கிராஸாக வரும் அந்த கிராஸை நீங்கள் லேஸாக ரொம்ப லேஸாக பாதி தொலைவுக்கு அப்படி கழித்து விட்டுருங்க ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு நேராக வந்துடும் சில பேர் வந்து அதை செய்யாமல் விட்டுட்டு இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜாயின் பண்ணின பிறகு கழுத்தும் கொஞ்சம் விரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இதை ரொம்ப லேஸாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த பீஸ் வெட்டி எடுத்த பிறகு இந்த கிளாத்து கொஞ்சம் நேராக நேர் பீஸில் இருக்கிற கிளாத்து தான் இது தெரியுதுங்களா நம்ம இதை கிராஸாக தான் வச்சு அந்த ஃப்ரண்ட் பீஸை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இந்த கிளாத்தையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கிளாத் வந்து போகாதுங்கிற பட்சத்தில் இதை வந்து சரியாக இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கா அந்த லாஸ்ட்டில் ஆம் ஹோல் கிட்ட சைட் ஜாயினில் வர்ற இடம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அது எப்படி வந்து ஒட்டு தரணும்ன்றத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடம் கட் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த லென்த்துக்கு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கிளாத்தை எடுத்து நீங்கள் இன்னொரு நான் கிளாத்தை இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ இந்த இடத்த சமாளவுலையும் வெட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து கட் ஆகுது இல்லைங்களா அதாவது இங்கேருந்து கட் ஆகுது இல்லைங்களா இப்போ இந்த இடத்துல இதை நேராக அப்படியே இதை நேராக வெட்டி இந்த கிராஸ் பீஸு கோஸ் பீஸை கழித்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற கிளாத்தை இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல கிளாத்தை தாராளமாக வச்சு வெட்டிக்கோங்க மீதம் இருந்தால் நம்ம பிறகு கழிச்சிக்கலாம் நல்லா இந்த கிளாத்து மேலேயே இப்படி ஏற்றி வைங்க நம்ம ஜாயின் பண்ணின பிறகு அது சரியான அளவில் வந்துடும் இப்போ இந்த பேப்பரை அதுக்கு மேலே சரியாக பொருத்திக்கோங்க ஆனால் கண்டிப்பாக நேர் பீஸாக தான் இருக்கணும் இந்த இடமும் கிராஸ் விழக்கூடாது ஓகேவா இப்போ இந்த எட்ஜு வரைக்கும் சரியாக இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம இதுக்கேற்ற மாதிரி இதை பொருத்தமாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கொஞ்சம் இடமும் அதுலேயே நம்ம கிளாத் மேலேயே ஏற்றி வச்சுட்டோம் இந்த பீஸு கட்டாயமாக நேர் பீஸாக போடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேப்போட கரெக்டான ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு இதை வெட்டியாச்சு இப்போ இந்த இடத்த நம்ம அப்படியே இதை ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா சரியாக உங்களுக்கு இந்த பொசிஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ கிராஸ் பீஸில் தோழிகள் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கட்டாயம் பேப்பர் கட்டில் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க இந்த கிளாத்தை இம்மிடியட்டாக தைச்சிருங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருந்தால் இம்மிடியட்டாக இதை ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்